जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्र में दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों शिक्षा रोजगार आंगनबाड़ी आशा बहनों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो दोस्तों हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं खासकर आंगनबाड़ी आशा बहनों से संबंधित अगर कोई भी छोटी से छोटी खबर होती है जैसे कोई भी आदेश जारी होता है केंद्रों के लिए केंद्रों का समय बदलाव या केंद्रों के लिए कोई नई योजना आती है या केंद्रों के लिए कोई भी छोटी से छोटी खबर आती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं आज होगी सात मई दो सभी राज्यों की सच्ची खबरों के साथ में फिर से हम हाजिर हैं जैसे डेली बेसिस पर आपको न्यूज प्रोवाइड करवाते रहते हैं मोबाइल रिचार्ज के लिए दो सौ रुपये प्रतिमा मिलेंगे और केंद्रों पर होगी नई बढ़ती क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है कई सेविकाएँ कई केंद्रों को संभाल रहे हैं और भी कई बड़ी घोषणाएँ हो यह इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा कहीं बच्चे नजर आ तो कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिले ताले हाथरस डीएम इन निर्देशों पर डी डीपीओ और सीडीपीओ ने सोमवार को अठारह आंगनबाड़ी केंद्रों को औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान आठ आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे नहीं मिले वहीं तीन केंद्रों पर ताला लटका हुआ था इसे चौदह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय काटते हुए स्पष्टीकरण तलब किया कि वहीं मुख्य सेवकों ने स्पष्टीकरण तलब किया है जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने का नाम नहीं ले रही है और तमाम कार्रवाई के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम करने का रगा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है यह खुलासा सोमवार को डीपीओ और सीडीपीओ ने अठारह केंद्रों का निरीक्षण के दौरान खुलकर सामने आया है और सीडीपीओ धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय ने हाथरस देहात क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया और केंद्र पर हरिपुरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गैर हाजिरी में ली वहीं साप्ताहिक प्रोसार वितरण दिवस होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक नहीं पहुंचने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व एक माह का मानदेय काटने का निर्देश भी दिया गया है वहीं दो केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति दो और तीन मिली इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रीय मुख्य सेविका ने स्पष्टीकरण तलब किया कि मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र नगला खान गंगचोली गुलरिया और खरबा और जफराबाद चिंतापुर बदन का निरीक्षण किया और इस क्रम में डीपीओ धर्मेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ व सीडीपीओ योगेंद्र सिंह ने सहपऊ क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान मढ़ा फिथु और द्वितीय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोनी देवी गैर हाजिरी मिली और केंद्र पर बच्चे भी नदारद मिले और मढ़ा भोज में भी बच्चे मौके पर ही नहीं मिले और थरोरा प्रथम में सहायिका श्यामा देवी गैर हाजिरी मिली और केंद्र पर बच्चे नदारद मिले और थरोरा द्वितीय व तृतीय में बच्चे नहीं मिले जिसके कारण से तृतीय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन गैर हाजिरी मिली और बुढ़ाइच में भी द्वितीय तृतीय और कोई भी लाभार्थी नहीं मिला तो गैर हाजिरी व केंद्र ग्यारह बजे ही बंद कर दिया गया था और नगला सलेम प्रथम द्वितीय में केंद्र साढ़े बजे बंद पाया गया इस मौके पर पाँच आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का मानदेय काटने का स्पष्टीकरण तलब किया गया बच्चे नहीं मिलने पर सभी केंद्रों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्पष्टीकरण भी तलब किया गया और आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं पूछी बिजली उमस झेल रहे हैं नो निहाल अररिया है की न्यूज है सभी स्कूल में बिजली और फैन की सुविधा है लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र इससे वंचित है इस ये जानकारी अररिया प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने दी बताया कि तापमान का पारा पैंतीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर होने के उमस से बच्चे तिलमिलाते लगते हैं और कई बच्चे तो कपड़े निकालकर फेंक देते हैं वहीं रविवार को उच्च मध्य विद्यालय हयातपुर बालक परिसर में देखने को भी मिला आंगनबाड़ी केंद्र दो सौ के पक्के वर्ग कक्ष में बच्चे कपड़े निकालकर बैठे हैं और उमस में सभी बच्चे परेशान थे और सेविका सहायिका कपड़े पहना रही थी और बच्चे कपड़े निकाल रहे थे वहीं बगल स्थित मध्य विद्यालय में वर्ग में कक्ष में बिजली थी और प्रधानाध्यापक ने कार्यालय में फैन चल रहा था इस संबंध में सेविका मुसरत जहां और सहायिका सबाना परवीन ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली का प्रावधान नहीं है और सरकार को इस तरफ ध्यान देने से तापमान और बढ़ने से परेशानी भी और बढ़ने वाले इससे पहले फारवीगंज और प्रखंड में विमल सिंह और किशोर कुमार ने कहा कि उनके ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली की सुविधा नहीं है वहीं ग्रामीण कुदूस और मोहम्मद मसूद आलम के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का विद्युतीकरण करने की मांग की गई और आंगनबाड़ी सेविका द्वारा मीटिंग में इस परेशानी की तरफ ध्यान दिलाया जाता है और एल की रिपोर्ट में भी इस संबंध में जानकारी दी जाती है और तनुजा शायर सी डी का बोलना है डी का बेटा आंगनबाड़ी केंद्र में सीख रहा है ककहारा तो आप देख सकते हो ये सोनभद्र की न्यूज है जिला अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सदर ब्लॉक में उर्मोह ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्रों के तीन वर्षीय पुत्र अन्य का नामांकन करवाया गया और नामांकन बदलते परिवेश में जब लोग आधुनिक शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं ऐसे में डीएम ने इस कदम की चर्चा के साथ सराहना भी हो रही है और वर्तमान में मध्यवर्गीय 
परिवार के लोग अपने बच्चों का नामांकन नामी गिरा में प्राइवेट विद्यालयों में करा रहे हैं ताकि उन्हें आधुनिक और बेहतर शिक्षा दे सके परिषदी विद्यालयों या फिर आंगनबाड़ी केंद्र में आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बच्चे ही नामांकित होते हैं लेकिन डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने लोगों की इस धारणा को विपरीत अपने तीन वर्षीय पुत्र अन्य का नामांकन आंगनबाड़ी केंद्र उर्मोह में करवाया और उनका कहना है कि उनका बेटा अभी इतना बड़ा नहीं है कि वह शिक्षा ग्रहण कर ले लेकिन वहाँ कि आंगनबाड़ी केंद्र काफ़ी अच्छा है बेटा वहाँ खेलेगा इससे साइकोलॉजिकल रूप से वह शिक्षा के प्रति तैयार होगा इसके इससे लोगों में प्रेरणा मिलेगी उन्होंने कहा कि जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने बच्चों को प्रवेश सरकारी विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों में कराएंगे तो दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़वाएंगे उनका भी हौसला बुलंद होगा आंगनबाड़ी वर्करों ने दो घंटे बस स्टैंड के गेट बंद रखे संगरूर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही आंगनबाड़ी वर्करों सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा ओल्ड पंजाब आंगनबाड़ी मुलाजिम की तरफ से सिंदर कोर और गुरमेल कोर बिंजोकी के नेतृत्व में वर्करों ने शहर में बस स्टैंड के दोनों गेट बंद कर देर इसके बाद ने लालबत्ती चौकी दो घंटे तक जाम लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की इससे पहले प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री विजय इंद्र सिंगला को मांग पत्र देने गई थी लेकिन उन्हें न मिलने से भड़क गई और यूनियन प्रदेश अध्यक्ष उषा रानी ने कहा कि कैप्टन सरकार ने आंगनबाड़ी वर्करों हेल्पर को खुद खुद तो क्या देना था केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाए के मानदेय में अपना बनता चालीस फीसदी हिस्सा नहीं पाया ऐसे में राज्य की चौवन हजार वर्करों हेल्परों ने कैप्टन सरकार ने प्रति रोष है उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उन्हें बनते पूरे पैसे जल्द नहीं दिए तो संघर्ष को तेज किया जाएगा और साथ ही चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशियों का डट का विरोध किया जाएगा मौके पर ज्ञापन लेते पहुंचे तहसीलदार उन्हें ज्ञापन देने के साफ इनकार कर दिया इसके बाद डीएम एसडीएम अविवेक गुप्ता ने मौके पर पहुंचा आंगनबाड़ी वर्करों को भरोसा दिलाया कि वह उनकी मांगों संबंधित ज्ञापन कैबिनेट मंत्री तक पहुँचा देंगे इसके बाद आंगनबाड़ी मुलाजिम ने धरना समाप्त किया उस मौके पर कई बहने वहाँ पर मौजूद थी ग्यारह आंगनबाड़ी केंद्र सहायिकाओं के सारे तो अब देख सकते हो महाराजगंज की न्यूज है सरकारी आंगनबाड़ी केंद्रों में भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो लेकिन सरकारी केंद्रों पर कितने खर्च कर दो फिर भी लाभार्थियों तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही इसकी वजह है मेन पावर की कमी हाल ही एक क्षेत्र ग्यारह केंद्र आज भी सिर्फ सहायिकाओं ही चला रहे और विकास खंड क्षेत्र में कुल एक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है प्रत्येक केंद्र पर एक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी तैनात करने के निर्देश दिए गए और जंगलिन चिलोली नारायणपुर और असली पाली थरी राघवपुर प्रथम समेत ग्यारह केंद्र ऐसे हैं जहां पर कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं यहां पर आने वाले बच्चों को सहायिका के सारे छोड़ दिया जाता है यहां पर आसपास के केंद्रों में कार्यकर्ताओं को अटैच तो किया गया है लेकिन वे सिर्फ पुष्टाह बंटवाने तक सीमित नहीं ऐसे में योजना का लाभ सही तरीके से पात्रों को नहीं मिल पा रहा है अधिकारियों की लड़ाई में फंसी बढ़ती वर्ष 2012 में से विभाग में इन पदों के लिए भर्तियां नहीं निकाली गई बताते हैं कि सरकार ने सीडीपी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती का अधिकार छीन लिया जिसे उन्हें न्यायालय में याचिका दायर की अब कोई निर्णय सरकार नहीं ले रही है सबके पास अपना भवन भी नहीं है 160 केंद्रों में मात्र 33 केंद्रों पर अपना भवन पाया गया और अन्य केंद्रों किराए पे या फिर प्राथमिक स्कूलों में चलाया जा रहा है शासन के मात्र पचानवे केंद्रों का ही प्रस्ताव भेजा गया है अब आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग तो आप देख सकते हो ये न्यूज है आपकी आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को सुधारने के लिए अब केंद्रों में रियल टाइम मॉनिटरिंग होने जा रही है इसके लिए ICDS के द्वारा मोबाइल ऐप ICDS के इस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और ऐप के माध्यम से रिपोर्टिंग के लिए विभाग की ओर से प्रत्येक आंगनबाड़ी सेविका को एक एक स्मार्टफोन सेट उपलब्ध कराया जा रहा है और एप के संचालन के लिए सेविकाओं को नेट पे के लिए प्रतिमा दो सौ रुपये दिए जाएंगे इसके इससे केंद्रों के संचालन और वित्तीय प्रबंधन में सुधार भी होगा एप्लीकेशन के शुरू होने के बाद हर आंगनबाड़ी केंद्र जिला आई कार्यालय राज्य मुख्यालय से केवल केंद्र कार्यालय दिल्ली से जुड़ जाएगा इससे सेविका को प्रतिदिन मोबाइल ऐप पर सूचना अपलोड करनी होगी ताकि हर काम की जानकारी आसानी से मिल सके आई जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शोभा सिन्हा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं को केंद्र पर पहले 11 गतिविधियों के लिए अलग अलग रजिस्टर तैयार करना होता था केस अप्लीकेशन ऐप शुरू होने से सेविकाओं को आंगनबाड़ी केंद्र की ग्यारह गतिविधियों की जानकारी ग्यारह रजिस्टर देने से छुटकारा मिल जाएगा और सेविकाओं को पोषा रजिस्टर में सी डी लेडी सुपरवाइजर के हस्ताक्षर कराने की निजात मिल जाएगी पहले सेविकों को प्रतिदिन एक परिवार विवरण पूरक पोषा स्टॉक पूरक 
पोषार वितरण शाला पूर्व शिक्षा गर्भावस्थ प्रसव टीकाकरण विटामिन रिकॉर्ड ग्रह भेंट योजना संदर्भ योजना और मासिक वार्षिक सारांश और बच्चों का वजन रिकॉर्ड करने जानकारी देनी होती थी उसका रिकॉर्ड भी रखना होता था उन्हें बताया कि सेविकाओं के लिए मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने का काम शुरू हो गया है और ऐप इंस्टॉल करने के लिए राज्य स्तर की टीम पूर्णिया आई और वहीं राज्य स्तरीय टीम में सदस्य कुणाल श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में बत्तीस सौ मोबाइल पूर्णिया जिले के लिए आवंटित हुआ है और जिसमें सॉफ्टवेयर डालने का काम भी किया जा रहा है और जल्द ही सॉफ्टवेयर डालने का काम पूरा कर लिया जाएगा तो देख सकते हो मोबाइल भी दिया जा रहा है और रिचार्ज के लिए दो सौ अब दिए जाएंगे बहनों को तो जिससे जो होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी और जो रजिस्टर का झंझट खत्म हो जाएगा जो साइन लेने का सिस्टम है वो भी खत्म हो जाएगा तो ये थी आज की न्यूज आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना को वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय जवाब